Hello, Dr. Matthew Pewadui, the new journalist in the Mathematics and Pre-Vestal Cardies. My desire to have a new Mathematics Peer, and have it known as this Mathematics. In a video, I do show the script of the problem mathematical symbol on the Instagram that I shared in Pred Version. I can aid him with any Miguel Riva Kumlik. Now, we will try on the issue of the value of Riva Kumlik. Yn wedi gostwch chi'n astudio mathematig pellach fel efo la. I rai neis i ddim wedi dod o draws nôr blaen, mae yna lot iawn o fideos da ar y we sy'n disgrifio chi fe cymryd i chi, ond fel yma, gael i fi jyst roi gyfyngiad byr i chi. Bydyn ni'n wneud, dyn ni'n creu rhif hollol newydd. Ni'n galw hwn yn i, ar uned ddychmygol, neu rhif ddychmygol, a dyn ni'n diffinio i i fod yn rhif sy'n sgwario i rhoi minus i ni. Nawr, dach chi'n gwybod, os oedd ddim rhif real sy'n sgwario i rhoi minus i. Felly mae'r rhif yma yn hollol newydd. Dyn ni wedi creu. Allwch chi fel amdano fe fel rhyw fath o ail isredd o minus i. Mae'n dweud beth yw'r rhif y Cymryg, wel maen nhw'n cyfansoedd un o a sy'n rhif real a b sy'n rhif real a mae B wedi llosu efo I, so B gwaith I. Neu fel arall, allwch chi'n meddwl amdano fe fel A llosu efo I'n, plus B llosu efo I. Neu nad yw'r ddau yma tig unydd. Felly, beth ydych chi'n gyda ni? Ni'n cael llosu efo I o I'n, a llosu efo I o I, a ni'n dynnu'n adio nhw atig unydd. Felly, mae gyda ni plan ddau ddimensiynol o rhywbe. Mae ni'n galw hwn y plan cymlyg. Er enghraifft. Mae allwch chi'n cymryd minus 3, a dau i, a os ni'n adnyw at ei gilydd, gael ni'r rhif cymryd minus 3 plus dau i, sydd yn ddama. Na'r sylwch, dan ni'n galw'r rhif yma'n rhif e cymryd, nid rhif e cymlyd. Mae'r cymlyd yn cyfeir at y ffaith, fod gyda ni cyfansoedd un o ddau fath o wahanol o rhif e. Ti rhif e real, sef y rhan a, a rhif e ddychmygol, sef b i. Ti mae b yn rhif real, a mae i yw'r un e ddychmygol yma. A mae'r rhif e real yn achos arbennig o rhif y cymlyd, sef lle mae B yn hafni 0. Nawr se, pan fod rhif y cymlyd yn ddefnyddiol? Wel, un rheswm mathemategol syml am hyn yw maen nhw'n rhoi datasiadau i ni i hafaliadau fel x gwael yn hafni, plus i yn hafni 0. Os dim datasiad real i hwn, mae i yn datasiad i hwn. Ond mae yna digwydd bod lot o cymwysiadau a defnyddiau diddorol iawn i rhif e cymryd. Mae lot yn nhw hefyd yn cymysiad y byg o iawn, yn arbennig, mae'n electronig a thechnoleg, ac mae lot o'r datblygiadau mewn thechnoleg modern yn defnyddio rhif e cymryd yn dynnu. A mi gewch chi wylio llawer iawn o fideos ar y we yn siarad am y fath bethau. Yn y fideo yma, bedw i sy'n wneud, yw dangos i chi rhywfaint o harddwch rhif e cymryd. A mi fyddwn ni'n edrych ar ddatasiadau hafaliadau cymryd, a bydd y rhain yn rhoi ni mathematig pygfyrth yma. A beth fydd yn rhyfeddol yw mae'r hafaliadau hynna'n yn syml iawn iddo wedi gwir. A dyma nhw. So dyn ni'n dechrau gyda dylyniant o rhifau. Z0, Z1, Z2, Z3, ac yn y blaen yn byth. Ar rheol, ar gyfer y dylyniant yma yw, mae Z0 yn hafali 0, ni wastad yn dechrau gyda 0, a wedyn mae Zn plus 1 yn hafali Zn sgwad plus X. Mae ec jyst yn rhyw rhif dyn ni'n dewis. Ar un ec dyn ni'n dynyddio pob tro, dyn ni'n adio ec pob tro. Felly rheol yn syml yw, i gael y term nesa, dyn ni'n sgwario'r term blaenorol ac adio ec. Mae dyn ni'n gael y term nesa, dyn ni'n sgwario'r rhif ac adio ec. So dyna'r dylunant, mae'n syml iawn, mae'n hawdd sgwario i lawr. Mae un peth mae'n mathemategwyr eisiau gwneud, gyda'r fath dylunant yw, dyall sydd mae fy nymddwy yn y gyfer gwerthoedd gwahanol o ec. Mi allwch chi arbrofi eich hynna'n gyda gwerthoedd gwahanol ec, ac gweld beth sy'n digwydd. Yn y bôn, mi fydd dau peth sy'n gallu digwydd. Er enghraifft, os dych chi'n dewis ec i fod yn 3 beth sy'n digwydd, wel, dyn ni'n dechrau gyda Z0 yn hafni 0. Wedyn mae Z1 yn hafni Z0 sgwar plus ec, felly 0 sgwar plus 3. Ni'n gael 3. Wedyn mae Z2 yn hafni 3 sgwar plus 3, sy'n rhoi 12. Mae Z3 yn hafni 12 sgwar plus 3, sy'n rhoi 146. Mae Z4 yn 146 sgwar plus 3, sy'n rhoi 21.612. A fi'n meddwl, dach chi'n gallu gweld beth sy'n wedi digwydd os ni'n cario'n mlaen nawr. Mae dylyniant yn mynd i chwythu fyny, 
mae rhif e'n mynd i cynyddu a cynyddu mewn maint yn gyfrim iawn. Felly, ni'n galw gwerthoedd mewn o ec yn ansefydlog. Felly, gwerthoedd ansefydlog o ec yw gwerthoedd lle mae dylymiant o'r chwythu fyny. Mae rhif e'n mynd o ffi yn feidrwydd. Ond hefyd, mi allan ni ystyrio'r rhif gwahanol fel ec yn hafli minus 2. Mae sy'n digwydd fan yw, mae z0 eto ni'n dechrau gyda 0. Ni'n sgwario 0 a adio x efo minus 2 yn ni'n gael minus 2. Ni'n sgwario minus 2 ac adio minus 2 i gael z2, mae'n rhoi 2 i ni. Ni'n sgwario 2 a tynnu 2 i gael 2 eto. Ni'n sgwario 2 a tynnu 2 i gael 2 eto. Ac yn y blaen, a fi'n credu eto, mi allwch chi weld, yn mynd i gael 2 pob tro hyn ymlaen. Felly, dydy'r dylaniant yma ddim yn chwythu i fyny. Felly, dyn ni'n galw yr ec yma, ec ecwys minus 2 yn pwynt sefydlog. Gwerthoi sefydlog o ec yw gwerthoi lle dydy'r dylaniant ddim yn chwythu i fyny. Nawr, efallai fod y rhifau yn mynd i wneud o gwmpas. Yn yr achos yma, dyn nhw ddim yn ymnes yn aros yn 2, ond mi allai'r rhifau wneud o gwmpas, ond dyn nhw ddim yn mynd i chwythu i fyny, os mae'r pwynt yn ni'n sefydlog. Felly, y problem yn syml yw pa werthoedd o ec sydd yn sefydlog? Pa werthoedd o pa rhif ac ymlyg ec sydd yn sefydlog? Ni wedi ystyried 3, ni wedi ystyried minus 2, ond beth am rhif arall? Nawr, er fod y dylyniant sy'n gyda ni yn syml iawn, jyst sgwario'r rhif blaenorol a adio ec. Mae'r datrysiad i hwn yn anodd i anodd iawn i'w ddatrys. Dyn ni'n galw'r set yma, sef y set o pob gwerth ec sydd yn sefydlog, mae'r set mandelbrot. Mae'n bosib bod chi wedi clywed am dan y fel blaen. Ond mae'r fe'n set anhygol, a mae'r fe'n set diddorol, a mae'r fe'n set prydferth iawn. Nawr, os nad ych chi wedi clywed o'r blaen, neu wedi weld o'r blaen, falle bod chi'n meddwl sut yn y byd all datrysiadau mathemateg o fod yn prydferth. Mae'r fe'n dyn fyny un weith dyn ni wedi gorffyn os dych chi'n gytuno gyda fi. Ond mi fysyn ni'n synnu os dych chi'n yna yn gytuno gyda fi. Achos ddim ots pa mor am o heol dych chi'n nawr bydd y lluniau bydd ni'n gweld yn prydferth iawn, yn siŵr. Tle gael ni'n gweld? Cael wedi bod y darlun gyntaf o'r set yma yn 1978 gan Robert Brooks a Peter Matelski. Ond dyma fe, fel y gwelwch, fe wnaeth yn nhw os testio llawer iawn o rhifau cymru gwahanol, so llawer iawn o gwerthoedd o ec, i weld os oedd y ddylaniant yn sefydlog neu peidio. Gyd o'r pwyntiau chi'n gweld ar y sgrin, dyna just pwyntiau gwahanol o ec, gwerthoedd gwahanol o ec, a nhw wedi testio nhw i gweld ydy'r dylaniant yn chwythu fyny neu peidio. Na'r cofiwch yn ôl y 1978 doedd ddim cyfredu'r ond pwerus fel sy'n gyda ni heddiw, felly roedd cynhyrch i'r llun yma yn tipyn o gamp ar y pryd. Mae'r set yn edrych yn weddol ddiddorol. Mae'r siâp yn ddim yn rhywbeth da ni'n wedi gweld, ni'n gyfarwydd gyda. Dyma darlun fwy manol. Mae ceto, creiwyd y darlun yma trwy testio miliynau trwma o pwyntiau o gwerthoedd gwahanol o ec a gweld a dyma'r rhoi o'n sefydlog. Ond dyma yn set od. So os dych chi'n edrych ar y ffyn yn gyffredinol, dyn ni'n galw'r ffyn yna yn cromlin fractal. Falle chi wedi clywed am fractal o'r blaen. Mae fractal yn syml yn y patrwm sy'n just byth yn gorffyn, mae fe'n ailadrodd ac yn ailadrodd. Neu mewn geiriau mwy mathemategol, mwy ffurfiol, mae'n iset o'r plan sy'n gyda priodwedd hyn am ddebygrwydd sy'n ni'n galw'r. Ond i fod yn ofnest, mae'r set yma hyd yn oed yn fwy ddirgel a diddorol na mae fe'n ymddangos yn y llun yma. Ac mae fe'n lot fwy prydferth na beth allwch chi ddychmygu o dros weld hwn. A mi gewch chi awgrym o hyn o'r darlun nesaf yma. Byddwn ni'n gwneud nawr yw eich wneud i lliwiau tu allan i'r set. Felly mae'r rhan di dal yw'r set mandelbrot. Ond mae'r lliwiau i gyd tu allan yw'r dyn. Y be maen nhw'n dangos yw faint ar hyd y dylyniant o ddraed ni'n fynd nes bod ni'n gweld bod y pwynt ec yna yn ansefydlog. So mae'r pwyntiau sydd yn lliwio yn y blawn di i gyd yn pwyntiau ansefydlog. Ond nhw'n rhywbeth chi fynd yn fwy o fwy agos at y rhan di, ond rhaid i chi fynd lot fwy pell lawr y dylyniant nes bod chi'n ffeindio fod y dylyniant y wir yn chwythu fyny. 
Felly, rhywun yn edrych yn sefydlon am amser hir, ond yn y diwedd, mae dylan tro'ch felly ddynnu. Felly, be mor yn glygu yw, lle ydych chi'n gweld yr edeifion bach sy'n edrych yn melyn neu'n wyn? Ma yna gwerthoedd di yn fanna, ma yna fel blewyn o wall tenau, mae fe mor tenau allan ni ddim gweld e, ond mae'r rhan gwyn yn dangos i ni fod yna datrysiadau, ma yna gwerthoedd o ec fanna, sydd yn sefydlog, ond bys ni ddim gweld hwnna heb y lliwio gwahanol i roi hwnna i ni. Wedyn da chi'n dechrau gweld fod y set yma yn edrych yn lot fwy dirgel na beth o'n ni'n edrych fel ar y llun gyntaf. Ond, i weld yn union pan mor anhygoel yw'r set yma, mae angen i chi zoomio mewn i gweld y ffyn yn agos iawn, a mae yna llwyth fawr o fideos sy'n zoomio mewn a'r rhan o'r set mae'n fel bod, mae'n nhw'n gyd ar gael ar y we. Ond mae'n hefyd interactive viewers, lle chi'n gallu archwyo'r set yma eich hynna'n, chi'n gallu helaethu pa bynnag rhan o'r set oddech chi. Mae'n fwy sy'n leid rhywbeth fel yna nawr. So mae gynna fi view yma yma a galw'r chaos, x, a, o, s. Nes i'n lawn lwythio hyn o'r we. Mae'n beth sy'n digwydd nawr os dan i'n zoomio mewn i rhyw rhan o'r set yma. Gael i'n dewis pwynt, yn zoom yn ein. Nawr, un peth mae'n sylwch chi. Sylwch bod y patrwm yma. Mae'n edrych yn union fel y mandl bod set. Dechrau yn ei gyda. A mwna'n digwydd lot o weithiau. Da chi'n dod ar draws copiau a copiau o'r mandl bod set. Dim yn union fel yr un gyntaf, ond peth yn tebyg. Wrth ych chi zoomio fe mewn, da chi'n Dechrau teimlo, o, ie, dwi'n dod lawr at y manylion maen nawr, ond mae'r llun yn newid ac yn newid ac yn newid o hyn edrych dyna llun o'r manylion maen nawr eto. A wrth ni'n zoomio fewn, mae yna fwy o fwy o edeifion yn dod allan, a mae hwnna'n jyst yn mynd ymlaen am beth. Chi'n gweld potio mae fwy o fwy i'r gael. Gael i fi nawr zoomio allan, fel mwch chi jyst yn gweld, sut oedd y rhan bach, bach, bach yma yn ffitio mewn i'r set llawn. Wrth yn ei zoomio allan, mae gweld y delweddau anhygol yma, gadewch chi fi jyst at goffwch chi beth yw'r set yma. Cofiwch, y rhan ai di ydych chi'n gweld yw'r rhifau sydd o fewn y set mandelbot. So hynny yw, y rhifau cymlyg ec, lle mae dylyniant sy'n cael ei diffinio gan y rheol syml o sgwario rhif a cadio ec, a sgwario rhif a cadio ec, a sgwario rhif a cadio ec. So felly, yr rhan o'r di yw'r pwyntiau X sy'n sefydlog, hynny yw lle dydy'r dylyriant yma ddim wrthwyth i fyny. Dyna'n gyd i ni. So mae gen i'r holl y deifion tenau di yma, allu mae'r rhifau cymlyg yn sefydlog, yn os symud yn ni ychydig i ffwrdd, mae'r dylyriant yn sydyn yn ansefydlog. Ond os ni'n symud eto, falle ni'n dod ar draws pwynt sefydlog eto. Felly, mae'r dylyriant ei hun yn symbol iawn mewn gwirionydd, ond mae'r pwyntiau X, lle mae'r dylyriant yma'n sefydlog, neu'n ansefydlog, yn rhoi set sydd hynod gymaeth ac yn dreslyd iawn. A pwy o bysod i gallu dychymygu i dweud dyma yw set o datrysiadau. Mae fe mor gymaeth. Wel, diolch i chi am wylio'r fideo yma am rhifau cymlyg ar set manyl bod. Er fod gan rhifau cymlyg rhan ddychymygol, di wedi gweld i bod nhw mor real a rhifau real eu hunan. Mae fel dyn ni'n newydd gweld, ni all rhifau cymlyg bod mwy prydferth na mae'n bosib dychymygu. Mae'r set mandelbrot yn datrysiad i problem syml iawn, ond ni fydd unrhyw mathemategydd erioed yn gallu deall y ddymderau. Diolch yn gwylio.